pessoal, tudo bem? Nesse quarto módulo, a gente vai estudar sobre a economia libidinal. E essa primeira aula, a gente vai falar sobre a libido, do ponto de vista da psicanálise, que diverge muito daquele que a gente é, ouve falar, é, que é a sexologia. Né? Então, a psicanálise, ela tem, é, ela tem um modo de ver para esse fenômeno. E Freud, o pai da psicanálise, ele se debruçou né, sobre esse assunto. Para falar sobre a libido, a gente precisa compreender alguns conceitos da psicanálise, inclusive alguns conceitos que nós já estudamos em módulos anteriores. Né? Nós estamos aí no quarto módulo, nós já estudamos o módulo 1, um, o 2 e o 3. Né? É, e até o décimo módulo vão ter assuntos dessa aula que a gente vai retornar, né? seja para estudar como base de conceito do curso, ou seja como é, um assunto que Freud abordou e que precisa é, de uma compreensão básica para poder entender o conceito geral. Né? Então a gente vai estudar nessa aula as fases do desenvolvimento bio sexual, né, as fases oral, anal e fálica, principalmente, que se relacionam diretamente com o conceito da libido. Nós vamos ver um pouquinho também aí sobre a energia pulsional, sobre a sublimação, né, o processo de sublimação, que nós vamos ter uma aula só sobre isso, mas aqui para entender a libido nós precisamos falar um pouquinho sobre é, esse conceito sobre o narcisismo, que também vai ter só uma aula sobre o assunto, e por fim o mito, né? o mito do andrógeno, segundo Freud, e o mito da lâmina, segundo Lacan. É muito importante a gente passar por esses dois mitos, assim como o mito de Narciso, né? para poder compreender melhor esse fenômeno da libido do ponto de vista da psicanálise. Então, pessoal, aqui vocês conseguem ver, basicamente, todas as fases do desenvolvimento de uma pessoa, desde quando ela nasce, é bebê, até se tornar idosa. A libido, ela tem várias transições, né? desde o seu nascimento até a velhice, né? É, inclusive a idade da pessoa, a fase da pessoa na vida dela, ela se liga diretamente a essa energia que é a libido, né? essa essência, essa ligação com o mundo. Basicamente é isso, a libido é esse desejo que é interno, que, é esse, que faz parte da nossa essência, e que se liga aos objetos externos, aos objetos que estão no mundo. Né? Então, na fase oral, por exemplo, que é quando a criança nasce, a sua ligação com o mundo, o seu princípio de prazer, está na fase oral, né? que é quando na boca a criança ela percebe, ela tem a sensibilidade ao mundo, sentindo os sabores, né? E a própria região é, erógena é a boca. A fase seguinte, que é a fase anal, ela demarca aí de um ano a três anos, mais ou menos, um ano e meio a três anos. Nessa fase anal, a criança aprende a reter e liberar as fezes. E aí nós temos aqui também as emoções, né? O reter e liberar as fezes, enquanto necessidade fisiológica, faz parte do desenvolvimento. Na libido, a fase anal, ela também tem essa compreensão né, de reter emoções, segurar emoções e de liberar emoções. Né? A fase fálica, 
que vai de 3 a 5 anos mais ou menos, é quando o menino descobre que tem o pênis, né, o órgão fálico, de acordo com o Sigmund Freud, e a menina, é, até por uma questão de inocência né, da sua natureza, ela acredita que foi cortado dela o pênis, né, e que esse poder, entre aspas, é do menino. Dos seis anos aos doze, que a gente fala sobre a sublimação, né, é um período em que a criança ela sai é, do convívio materno, basicamente, para ter novas interações sociais na escola, né, com os amigos, com os primos, com os vizinhos... É, ela, basicamente, ela sai do núcleo familiar e ela vai ter outros processos de interesse fora do núcleo familiar. Né? E aí nós temos um processo de sublimação, nós vamos falar mais adiante. E a fase sexual a partir dos 12 anos. Né? Mas a gente sabe que a libido, de acordo com esse cronograma aqui, do desenvolvimento do início até o fim da vida, tem vários ciclos. Porque a libido, pessoal, tem a ver com a nossa ligação ao mundo, ao nosso desejo direcionado para fora, para o externo, que vem do interior. Então, durante, as, durante os ciclos da vida, vamos dizer assim, nós temos aí interesses que às vezes se contradizem, né? Por exemplo, aqui na fase adulta, nós temos um homem, um homem elegante. Aqui eu trouxe a figura do homem, mas pode ser uma mulher também. Né? Conquistador, que vai procurar um relacionamento amoroso, vai, se for o objetivo dele, um casamento. Aqui ele com o um filho no colo. Né? Aqui nós temos uma pessoa com uma outra carga libidinal, né? com responsabilidade na família, sustentando a casa, trabalhando, mantendo a relação com a esposa. Aqui nós temos um, um, um homem com uma mala mais maduro profissionalmente, com um filho criado já em torno de 20 anos, jo, um filho jovem, né, com outras preocupações. Né? Aqui nós temos um senhor de 50 anos, basicamente, vamos dizer assim, né? um senhor já maduro, que já é avô, entendeu? E aqui nós temos um senhor já de idade, a partir de 70 anos, vamos dizer assim, 80. Então vejam que os processos alimentinais, eles se modificam de acordo com a fase da vida. Né? Energia pulsional, né? aqui nós temos as regiões do corpo, os pontos do corpo que estão associados à libido. E aí nós temos o princípio do prazer. Né? O princípio do prazer é o que rege, basicamente, a libido. Uma pulsão tem a sua fonte numa excitação corporal. Sua meta é suprimir o estado de tensão que reina na fonte pulsional e direciona a ação até o fim, descarregando-a ao consegui-lo. E aí nós temos... Freud não foi um pansexualista, né? tem pessoas que falam que Freud só falou de sexo. É mentira. Quem fala isso precisa conhecer mais a psicanálise. As pulsões, elas têm a ver com as pulsões sexuais, sim. Mas tem a ver com as pulsões de ego, com as pulsões de autoconservação, com as pulsões de vida, de morte. Né? Rafael, exemplo de pulsões de autoconservação que estão associadas à libido. Fome, sede sexo, né? pulsões de ego que estão associadas à libido, o egoísmo, o orgulho, a empatia, a resiliência, é... pulsões de vida, alegria, amor, pulsões de morte, tristeza, ansiedade, raiva. Né? Então nós temos aí um emaranhado é... De, de entendimentos sobre a pulsão e Freud estudou bastante sobre todas elas. Inclusive, ele tem textos que falam sobre a pulsão de vida, a pulsão de morte, por exemplo. 
que é um conceito, que é um conceito da psicanálise. Bom, Rafael, mas o que de fato a libido, segundo a compreensão da sexologia, tem a ver com a excitação sexual, né? Reich, é, no livro dele A Função do Orgasmo, ele fala bastante sobre essa questão e eu penso que é muito importante trazer isso para vocês, né? essa compreensão de Reich. O livro, inclusive, está na descrição aqui da aula e dá para baixar também pelo Google, é bem fácil. E ele fala assim, no texto dele, lá na página 71, Freud não havia mencionado o sistema nervoso vegetativo em relação com a sua teoria da angústia. Eu não tinha a menor dúvida de que o meu acréscimo seria claro para ele. Né? Então, quer dizer, a partir das experiências clínicas dele, Reich tentou adicionar algo a Freud, a teoria freudiana, que foi negado por Freud. Mas, enfim, é uma observação, é um ponto de vista dele, né? inclusive, que tem um reconhecimento. Ele... É ele marcou presença, né? querendo ou não, ele marcou presença com o seu posicionamento teórico. E aí ele fala assim, Reich, quando, entretanto, lhe apresentei a minha ideia em uma reunião no seu apartamento, apartamento de Freud, nos fins de 1926, ele rejeitou a relação entre a angústia e o sistema vaso vegetativo. Aqui ele está falando é, da questão da excitação, né, da realização sexual, inclusive do orgasmo. Né, inclusive o nome dele, o nome do livro, desse livro que ele escreveu é A Função do Orgasmo. E aí ele fala assim, Reich, nunca entendi o porquê. Torna... E aí ele justifica agora, né? Tornava-se cada vez mais claro que a sobrecarga do sistema vasovegetativo com excitação sexual não descarregada é o mecanismo central da angústia e, portanto, da neurose. Cada novo caso confirmava as observações iniciais. Aparentemente, a angústia sempre se desenvolvia quando o sistema vasovegetativo se tornava, em certo sentido, super excitado. Né? Então, olha que interessante aqui para a gente, para essa aula de libido, a observação desse cientista, né? esse cara que trabalhou lá na clínica e teve uma observação que apesar de ter sido negada por Freud, não deixa de ser interessante para a gente, né? enquanto psicanalista, psicólogo, enquanto terapeuta da sua área específica, né? no sentido de compreender a relação da, do prazer sexual com a angústia. É, que foi o que ele observou. Sublimação. Né? A sublimação... A sublimação para Freud, ela está relacionada a um processo que a gente chama de deslocar e mudar de objeto e de fim. E aí, os objetos investidos são valorizados socialmente. Né? Então eu vou dar um exemplo aqui básico para vocês. A gente vai ter aula só sobre isso, tá pessoal? É, eu vou dar um exemplo aqui esporádico. Uma criança ela tem uma certa agressividade. Né? Só que essa agressividade ela é recalcada. Né? Ela é recalcada porque ela não é permitida socialmente. A vida social ela não permite que essa criança, vamos dizer, ela tem essa realização agressiva. Então, ela vai, inconscientemente falando, ela vai buscar num valor social um meio de cumprir com, aquele, com aquela pulsão. Né? Então, ela pode ser uma lutadora de boxe, por exemplo, né? é uma forma de sublimar aquilo ali. Um outro exemplo... A pintura, né? inclusive eu pinto telas, essas telas que estão aqui atrás são eu que pinto. É, a tinta, 
no ato sublimatório seria comparado ao cocô, por exemplo. Né? Então, aquele desejo de mexer no cocô seria, no ato sublimatório, mexer na tinta e pintar uma tela. Né? É um outro exemplo. É, um outro exemplo, uma pessoa que gosta de correr, né, de velocidade, pode se tornar um, uma pessoa, um atleta que vai correr na Fórmula 1. Né? Então, basicamente, sublimação é isso, pessoal. E aí, como uma meba que lança pseudópodes, essas pulsões sublimatórias, elas saem e elas retornam ao próprio corpo. Isso é importante trazer aqui no conceito da libido, porque a libido, ela tem esse movimento, né? Essa energia que sai e volta ao próprio corpo. E basicamente, o ato sublimatório, ele acontece naquela fase, na fase da latência, que é quando a criança sai do núcleo familiar e vai experimentar é, outras relações, outras experiências na comunidade, na escola, com os amigos. Mas é claro que o processo de sublimação acontece durante toda a vida. Né? Mas aqui, do ponto de vista da psicanálise, ela se realiza de forma mais é, sucinta. Né? Então, basicamente, é isso. Narcisismo, né? Rafael, o que, que o narcisismo tem a ver com a libido? A gente vai ter aula só sobre isso, pessoal, mais na frente. Lembra no iniciozinho dessa aula que eu falei sobre as fases do desenvolvimento biopsicossexual? Um exemplo, a fase oral. Né? A fase oral, na boca, nós temos o componente narcisista. Né? Por quê? Porque a marca do narcisismo é o eu voltado para mim mesmo. Quando você sai para fora, para o mundo externo, você tem um processo que a gente chama de empatia. Né? Então, aquilo que era seu passa a ser partilhado socialmente. E isso, isso envolve a própria imagem. Tanto é que Freud foi lá no mito de Narciso da Antiga Grécia para poder explicar o narcisismo. Né? Narciso foi um jovem muito bonito, que estava à beira do lago numa tarde, é, numa paisagem, e ele se olhou no lago e viu a própria imagem, ele viu a sua própria beleza e se admirou de forma excessiva por si mesmo. Né? E essa paixão excessiva por si mesmo o levou à morte. Né? É, então, e o narcisismo, como eu trago aqui, ele perde a sua força com o processo de desenvolvimento pessoal que marca a passagem do prazer concentrado no eu para o outro. E aí esse outro se torna o um objeto de amor. Né? No transtorno narcisista, que se comenta muito hoje, né? inclusive no diagnóstico nós temos isso, SM5, DSM-5, no transtorno e as suas variações aí de nomenclaturas que o, trans, que o DSM traz, não há essa passagem. A pessoa, ela fica centralmente em si mesmo. Né? Então, a marca do transtorno é isso. Não há passagem. Tá certo? E isso se liga à libido no sentido de que a libido é esse movimento do desejo da ligação sua com o mundo. E claro que essa ligação ela vai exigir a passagem, né? a passagem dessa energia que está concentrada em si mesmo, mas que precisa do outro para poder se é, elaborar. Né? Eu nem vou usar a palavra que realizar, eu vou usar a palavra elaboração, porque essa elaboração, ela marca o objeto de amor, que não está mais voltada para si mesmo, enquanto processo libidinal, mas que tem o outro como base e como sustentação para a sua realização. O mito de andrógeno. Né? O mito de andrógeno, aí a gente vai conversar agora sobre a libido 
amorosa. Né? Então o mito de andrógeno é esse ser que foi discutido lá no banquete, né? um ser com duas cabeças, quatro braços, quatro pernas, um ser, é, um ser que traz a concepção da meia laranja, né? que é tu encontrar a tua outra metade e que por castigo dos deuses eles foram divididos, né? E o mito de Andrógeno ele traz uma reflexão muito interessante, né? Que é a romantização que se faz dos relacionamentos amorosos. Então entrar no relacionamento amoroso, pessoal, é muito complexo porque você vai precisar uma das leis do mito do Andrógeno é a compreensão, é a compreensão, é a empatia é a tolerância, é o respeito, é a troca, é a reciprocidade. Sem isso, o andrógeno ele não sobrevive, porque ele precisa disso para existir. Né? Então, a meia laranja é um mito nesse sentido. Inclusive, nós temos várias músicas né, do Fábio Júnior, de outros cantores sertanejos, que fazem essa alusão né, de você encontrar uma pessoa que vai ser a sua cara metade. E que dentro da psicanálise, do ponto de vista da libido, nós ligamos uma lâmpada, né? que é um alerta. Que essa, esse, esse, essa outra metade ela vai exigir muito trabalho de você, no sentido de você se dedicar a esse outro. Né? E para que esse ser, de fato, ele possa ser é, real na sua vida, né? O mito da lâmina. Né? O mito da lâmina, segundo Jacques Lacan, esse psicanalista francês conceituadíssimo, ele contrapõe ao andrógeno, né? porque aí ele fica na esfera individual. E aí nós falamos da libido nesse sentido. Né? Da libido enquanto realização pessoal, enquanto satisfação do próprio eu. Que nas palavras de Lacan é uma lâmina indomável, imortal, e que surge com o nascimento. Quer dizer, você não vai precisar encontrar a outra metade. Né? A sua realização está em você mesmo e não no outro. Falando assim, a gente tem uma sensação de narcisismo, né? dessa coisa do pessoal. Mas aqui, na concepção de Lacan, a lâmina ela surge como um órgão. Né? Ela surge como algo que é individual. Basicamente é isso, né? A substância material, vida que se expande, se derrama, que não se deixa captar, que não se deixa ser trancada, né? É aquela coisa da singularidade, da singularidade plena em si. É, no meu entendimento, já, é, Lacan ele quis transmitir essa ideia através do mito, né? que também faz alusão a algo que é gregoriano, né? o mito. Gregoriano, da lâmina. E é isso. A gente trouxe nessa aula ah, o nosso livro referência, tudo o que você precisa saber sobre psicanálise, da Silva Holmes, e também do Reis, a função do orgasmo, problemas econômicos sexuais da energia biológica. No mais, obrigado e até a próxima aula.